Good evening, guys. ¿Cómo están, chicos? I'm going to share my screen here. Good evening, teacher. Good evening, Marlon. Just give me one moment. Que se ha quedado aquí pensando mi, mi, mi compu. <laughs> give me one second. I'm going to open up here your list also. Y la, aquí está la, la presentación. Ah, and also I'm going to have a review. Vamos a hacer un review de lo que vimos ayer también. Así rapidito, because I know that it takes time and we still have two more classes to go, right? Give me one second. Bueno, chicos, voy a abrir la presentación que les mostré ayer para que tengamos así un review rapidito. Aquí está. Right, okay, guys, so this is what we're going to do. We're going to have a quick review of what we did yesterday, and we're going to have also um, to continue. Well, I mean, we will have to continue, right, with the rest of the of the material that we have. But yesterday, we learned a little bit about telling the time. Y como les digo, me gusta el tema porque nos enseñan siempre una, una de las formas básicas. Pero si usted me pregunta, teacher, ¿y cuál es más común? Miren, la van a escuchar ambas. Pero les seré honesta, por ejemplo, en la parte de Europa, lo más común es el after, past, ¿verdad? Quarter, etc. Ya de ahí, como por ejemplo, it's 5.01, it's 1.30, it's 1.45, etc. Es como la forma más basic, pero I'll be honest, the other one is also very common. Like in Spanish, right? Que en español tenemos eh, más de una, pero... Pues generalmente vamos con una y diez, una y quince, una veinticinco, una cuarenta, una cuarenta y dos. ¿Verdad? No decimos cuarenta y dos pasadas las tres. O dieciocho para las, para las cuatro, ¿verdad? Entonces, we do not, um, we don't, don't do it that way, ¿ok? Entonces, yesterday we learned that we have several options. Y en algunas tenemos incluso más de dos, ¿verdad? So, uh, we were saying yesterday that whenever we um, talk about telling the time, we have to divide the clock in two, ¿verdad? Que dividíamos el reloj en dos. ¿Y qué hacíamos? Bueno, we need to divide it and there are certain words that we use, okay? ¿Cuáles son esas? Vaya, first, what happens when I talk about the, the, the exact hour? I use a clock. O clock means en punto, ¿verdad? So that's going to be the exact time that I'm going to be um, expressing, okay? What happens with the second half, okay? Ayer aprendimos que podemos usar past y que podemos usar after, pero ¿cuál es más común de los dos? Past. ¿Qué más aprendimos? Que cuando yo uso past y after, primero digo los minutos y después digo la hora. Y que cuando digo la forma básica, primero digo la hora y después los minutos. La, de la forma básica, ¿verdad? Entonces, but if I'm using past and after, I'm going to say the minutes first. The minutes got first and then the, the hour, okay? ¿Qué más? We uh, mentioned uh, we have quarter or a quarter as an option to say that eh, las y quince, ¿verdad? Or 15 minutes past the hour. So we can use the word a quarter. So what about the second one? Bueno, when I have the complete half hour, las 30 minutos, I can use half, okay? Uso half que es media, mitad, eso es half, okay? So I use half to express it that uh, it's half an hour past certain, I mean, half, yeah, half an hour uh, past certain hour, right? La media hora pasada una, una hora. Now, then we learn that on the second half, ya lo segundo, ¿verdad? En la segunda parte, half, uh -huh. half, como con J, uh -huh, half. And we have two, right? Mm-hmm. Sí, Marlon, it's half. Very good. So, it, on the second half, we have two. ¿Qué quiere decir tú? Para las, dijimos, ¿verdad? For example, here, um, we have quarter, right? We have a quarter, a quarter, two. Un cuarto para las, ¿verdad? Y finalmente llegamos acá a este punto en donde 
digamos, poníamos todo junto, ¿verdad? I use past, ¿verdad? En la primera media hora. Use to para después decir cuáles son los minutos que faltan para la hora. Uso o'clock para la hora en punto. Half para la media hora. Y quarter in both sides to express 15 minutes after or past and 15 minutes to the hour, right? Entonces, ahí nos quedamos el día de ayer. Now, please check your notes. Chequen sus notas, por favor. Ajá. Uh -huh. Ah, yes, exactly, Marlon. Also, we learned yesterday that we can use a.m. or p.m., ¿verdad? También decíamos y aprendíamos ayer que... Si nosotros queríamos, podíamos decir in the morning, in the evening, in the afternoon, at night. O solo a.m. o p.m. Muy bien. Revisen sus notas ahorita. Voy a pasar lista. Mientras tanto, solo denme un minutito. Vamos a cerrar todo esto acá que no tiene que estar acá abierto. Eh, 13. Bear with me. Vamos a abrir la plataforma también de un solo. Deme un momento. Para que ya lo tengamos lista. Por si hay preguntas, ¿verdad? Aunque yo vi que ahí estaban felicitando a muchos porque ya habían terminado. Así que felicidades. Pero igual, si no ha terminado, me avisa. Y si hay alguna pregunta, hagámosla tempranito para que tengamos tiempo suficiente de explicarlo. Give me a second, guys. Aquí está. Solo voy a abrir la lista de ustedes. No, no es esta. Me saca. He perdido la lista de ustedes, chicos. Permítame. Bueno, mientras tanto. Let's continue here with the explanation while I look for the, for the list. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Pensé que la había perdido. Entonces, also, I, would, I, I was saying that we can use this one too, ¿verdad? Este tiene la copia, decimos, ¿verdad? De todo. In case you want to use past and after, right? So, five past, ten past, a quarter past, etc. Eh, siempre, nuevamente repito, si vamos a decir, vamos a usar paso after, primero digo los minutos y después la hora, ¿de acuerdo? Veamos. Vamos a comenzar aquí con Ada Luz Samayoa Contreras. Ada Luz. Present, teacher. Thank you very much. Alba Jocelyn Romer. Alba Jocelyn Romer. Present. Thank you. Vamos. Aleida Arely García Martínez. Aleida. Present. Thank you. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Amalia Beatriz. Amalia. Por ahí la vi, pero no la escucho, Amalia. Eh, Ana Gabriel. No. Present. <laughs> Tenía <laughs> mute. Ah, ok. No se preocupe. Gracias, Amalia. Eh, Ana Gabriela Alvarenga García. Ana, Present. Gracias. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Ángel Isaac. Present. Gracias. Eh, Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris. Present teacher. Excellent. Thank you. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leipa Fuentes. Christian. Present. Gracias, Cristian. Daniel Enrique Ayala Soto. Uy, mi cámara tiene falso. Ahí está. Daniel Enrique Ayala Soto. Eh, Eduardo Enrique Vázquez García eh, Evelyn Janeth Rivera Magaña Present Gracias Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez Present Thank you Jennifer Rosana Castillo González Jennifer Rosana 
José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo Soriano Rivas. Eh, Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina. Karen Ma Marilyn Deras Tobar. Karen Marilyn Deras Tobar. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Gracias, Kevin. Lorena Araceli Hernández de García. Gracias, gracias, Lorena. María Beatriz Coto de González. Present teacher. Gracias, María Beatriz. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present teacher. Gracias, Marlon. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Nuri Mabel. And Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Gracias, Walter. Ok, guys, thank you very much. Bueno, me faltan varios, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Bye. Eso es lo que vimos ayer. So what are we going to do right now? We're going to put it into practice. Lo vamos a poner en práctica, ¿ok? And how are we going to do it? We are going to tell the time. Yo les voy a mostrar unas imágenes y ahora son ustedes los que me van a decir la hora. Vamos a abrir aquí el ejercicio. Give me one second. It's going to be this one. Ok. Telling the time. Vaya, ahora sí. Vamos con the question, ¿verdad? Yo les pongo la hora, ustedes me dicen qué hora es. Pero para que no hagamos relajo, ¿verdad? Y no hablemos uno, uno al mismo tiempo que el otro, vamos a levantar la mano, ¿ok? Entonces, when you have the answer, you're going to raise your hand and you're going to tell me the hour, ¿ok? So, guys, what time is it? Tenemos dos formas de decirlo. ¿Cuáles son esas dos formas de decir la hora que es? What time is it? Uh -huh. Volunteer, ustedes pueden. Váyanse allí a ver lo que yo les compartí ayer. Y yo sé que ustedes pueden decir la hora. Y si no, pues aquí les ayudo yo. Ajá, no tengan, no tengan miedo de equivocarse, es normal. ¿De acuerdo? Mm, es normal, creo yo, si estoy segura que la hora que es sería It's 6.40. Son, de hecho, son las 7.30, ¿verdad? La aguja pequeñita está en, el, oh. en la hora, la grande está en los minutos. Ajá. Entonces sería It's 7.30. Muy bien, it's 7.30, nos dice acá Jocelyn. Vaya, y, ¿Y cuál sería la segunda? Sería, it's 30 past, o no me acuerdo cuál era la otra palabra. Half. Pero sería, ajá, sería, este, six. Vaya, me dijo it's 7.30, muy bien, eso sería como. Eh... Ah, ah, sería, it's 30 Past seven. Vaya. ¿Y si me sustituye 30 por half, por favor? A Hammerlo. Ahí le van a ayudar, Jocelyn. A Hammerlo. Creo que está en mute, Marlon. Sería así, dice. Eh, it's half past. Eh, Seven. Very good, excellent. Jocelyn and Marlon, okay, those are the two ways to say the, uh, um, la hora a la media hora, ¿verdad? It's 7.30 or it's half past seven. Como ustedes pueden ver en la forma básica, primero digo la hora y después los minutos. De la segunda forma, primero digo los minutos y después la hora. Por eso es que Jocelyn decía it's 30 past seven y tiene sentido, por supuesto. Solo que en inglés, ¿verdad? Usamos, en vez de 30, usamos half, media, media hora. It's half past seven. Muy bien, ahí muy bien, excelente. Vamos con la segunda, guys. What time is it? 11 y 10. What time is it? What time is it?
It's 11.10. Ok, muy bien. Esta sería nuestra primer forma, ¿verdad? It's 11.10. Very good, Christian. What would be a second option? Eh, dígame, Ángel. No se le escucha. It's 10 past 11. Muy bien. It's 10 past 11. Very good. ¿Verdad? Y esta misma, pues, solo le vamos a sustituir el past por after. Y ya tenemos la otra forma, ¿verdad? It's 10 after 11. Very good. Excellent. Vamos a ver el siguiente, chicos. What time is it? What time is it? Aquí ya no usamos past ni after, ¿verdad? Y son las 8, no, 7.45, ¿verdad? How do you say that in English? It's 7.45. Muy bien. It's 7.45, very good. Ok. What would be another way? ¿Cuál otra forma tenemos, chicos, para decir esto? Tenemos dos formas más. ¿Cuáles serían? En este caso sería usando el to, ¿verdad? Exactly. Muy bien, Cristian. It's a quarter to eight. It's a quarter to eight. Muy bien. ¿Cuál sería la última? Hay una más, una opción más que podemos usar. It's 7.45. It's a quarter to eight. Siempre relacionado con it's a quarter to eight. Nos falta una. Eh, dígame, Marlon. Supongo que sería así, teacher. Es it's 45 to eight. No, porque me está diciendo son 45 para las 8. It's 52. Muy bien, Marlon. Esa sería la última, correcto, ¿ok? It's 7.45, sería la primera. It's a quarter to eight, mi segunda opción, and it's 15 to eight, mi tercera opción. Good job, guys. Now, what about the next one? Guys, what time is it? Qué difícil se las puse, ¿verdad? What time is it? One o'clock. <laughs> It's one o'clock, right? It's one o'clock. Muy bien. Cuando yo tengo la hora exacta, solo uso o'clock. It's one or it's one o'clock. Bye. What time is it, guys? Cinco para las cinco. How do you say that in English? How do you say that? Aquí solo tenemos dos formas. ¿Cuáles son? It's five to five. It's five to five, correct, Marlon. It's five to five. ¿Y la otra forma sería, chicos? Son cinco para las cinco, ¿verdad? It's five to five. ¿Cuál sería la otra forma? It's, it's, sería five. Uh -huh. No, pero no puedo comenzar por five, ajá. It's for Ajá. 55. Muy bien, eh, Brenda, ¿verdad? Excelente. Sí. It's for 55. Muy bien, excelente. Esas serían mis dos formas. ¿verdad? It's 5 to 5, 5 a las 5. It's for 55, 455. Muy bien. What about this one, guys? Oops, quiero ver. Acá, okay. what time is it? What time is it? It's five fifteen. Muy bien. It's five fifteen. Esa sería la forma básica. Vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las otras dos que tengo disponibles? Usando quarter. Mm -hmm. Muy bien. ¿Cómo diríamos? It's quarter five. Mm, pero ahí que voy a usar. To, after, past. Pass. Ah, pass. Muy bien. It's past five. Ok, it's quarter past five. Muy bien. Recordemos aquí, chicos, que también es opcional usar A si ustedes quieren. Si no, pues solo así como lo dijo Marlon. It's quarter past five. También puedo decir it's 
a quarter after, ¿verdad? It's a quarter after five. Muy bien, it's 5.15, it's a quarter past five, it's a quarter after five. Y la última, ¿cuál sería? ¿Se les ocurre una más? Acuérdense que cuando son las y 15 tenemos cinco formas, ¿verdad? Pero con que me den una más está bien. Yo convierto a esa a la siguiente. It 50 past five. Muy bien, Marlon. Es correcto. Esa sería, ¿verdad? It's 15 past. Oops. It's 15 past five o oh, It's 15 after 5. Muy bien. Excelente ahí, ¿verdad? Vamos ahora con la siguiente. Dice aquí... Uh, Eduardo Enrique. Ah, bye Eduardo. Pero gracias por hacer el esfuerzo, oye. Aquí le voy a poner su asistencia ahorita que tengo a la mano la lista. Don't worry. No se preocupe. Bienvenido. Vaya. Sigamos entonces. Vieron que con las y 15 te, te hicimos cinco. Miren, one, two, three, four, and five. Bye. Entonces, let's continue with this one. Guys, what time is it? Son las nueve y veinte. ¿Verdad? ¿Cómo decimos eso en inglés? Mm -hmm. It's night twenty. Mm -hmm. Muy bien, it's night twenty. That would be like the normal form, ¿verdad? It's nine. Veamos, it's nine. 20. Muy bien, it's 920. Vaya, chicos. ¿Cuál sería la siguiente forma? Dígame, Marlon. It's 20 past 9. It's 20 past 9. Muy bien, excelente. Y de aquí, pues, vamos a sacar la otra que es after, ¿verdad? It's 20 after 9. ¿Verdad? Son 20 pasadas las 9. Excellent. Muy bien. What about the next one? Veamos la siguiente. What time is it, guys? 25 para las 3. How do you say that in English? Uy, perdón, aquí me equivoqué. Puse knife y es nine. So, what time is it? It's 2.35. It's 2.35. Muy bien. Okay, it's 2.35. Vamos a ponerlo acá. It's 2.35. Muy bien. What would be the second uh, way to say that? It's 25 to... It's 25... Ahí vamos bien, ajá. Uh -huh. It's 25 to 3. It's 25 to 3. Muy bien. Permítame. 2, 3. Muy bien. It's 25 to 3. O 25 para las 3. Excellent. Good job. What about the next one, guys? Ah, ya se acabaron. Bye. Pero muy buen trabajo, ¿verdad? Los que no participaron, it's okay, ¿verdad? Yo entiendo. Pero espero que se hayan fijado en cómo nosotros fuimos haciendo aquí la, el, el, los ejemplos, ¿verdad? Entonces, hay que poner, eh, ay, sí, aquí me equivoqué, es dirty. Ahí está. Aquí me equivoqué en un número. Aquí ve, es 30. El aire va después de la I. Ok, so, questions, preguntas, chicos, hasta el momento. Preguntas. Ahorita estamos en 5.4, ok. Estamos en el 5.4, pero ¿hay alguna pregunta? Preguntas. No, acuérdense, no tengan pena de preguntar. Y si no lo quieren hacer así por el micrófono, pueden escribir su pregunta aquí en el chat. Si de repente usted quiere que yo explique algo, no importa, yo lo vuelvo a explicar. A mí lo que me interesa es que todos vayamos comprendiendo cómo funciona, ¿verdad? Así que igual, si quiere participar y se equivoca, no se preocupe porque pues esa es la zona segura en donde nos podemos equivocar. ¿verdad? Así de que don't worry. Don't worry, be happy. <ríe> Vaya, entonces, ¿no hay preguntas? ¿Y de la plataforma, chicos? Dígame, Cristian. Eh, lo que no logro comprender todavía es cómo se usa el quarter. ¿El quarter? Bye. Sí. Veamos, pues, vamos con, una, con un ejemplo de quarter. 
pero quarter before o, perdón, pasada a las 15 o 15 para las. ¿Cuál de los dos, Cristian? De las dos formas. <ríe> vale, entonces comencemos por este, ¿ok? Eh, cuando yo tengo las y 15, dijimos que tenemos cinco formas. Vamos a verlas. Aquí están, bien. Voy a pasar aquí abajo. Vale, voy a dejar aquí y veamos cómo se arma. Bueno, la primera que es la básica, ¿verdad? It's 5.15. Lo que sucede con el quarter, Christian, es lo mismo que sucede con el 15 past 5, ¿verdad? Es que primero decimos los minutos que han pasado y después decimos la hora. Entonces, usted va a usar el quarter así como usted usa el 15 past 5, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo uso 15 past 5, yo sé que, ve, Estoy diciendo primero los minutos pasada la hora de las 5. Lo mismo con after, digo los minutos pasada la hora que son las 5. Entonces, cuando yo utilizo quarter, es esta misma fórmula. Mire, primero digo el cuarto que ha pasado de la hora. It's a quarter, o oh, solo quarter, ¿verdad? It's quarter past five. O sea, es un cuarto pasada las 5. It's a quarter after five. Es un cuarto pasada las 5, que significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo el, quizás el consejo que le puedo dar es que lo utilice como usted me utiliza 15 past 5, que primero dice los minutos y después la hora. O sea, el quarter primero y después la hora. No sé si le sirve la explicación. Sí, muchas gracias. Vaya, sabe. Ahora veamos el otro. En el otro, vaya, voy a borrar aquí. En el otro es las, for, aquí está. El otro es este, que tenemos tres formas, ¿verdad? Lo vamos a utilizar de la misma, de la, con la misma lógica, digámoslo así, ¿verdad? It's 745, que sería la forma básica. Y luego, mire, si usted se fija, la otra es igual. Primero digo los minutos que faltan para la hora. Entonces, usted lo va a utilizar como usa 15 to 8. It's 15 to 8. Son 15 para las 8. Entonces, como este 15 es lo mismo que quarter o a quarter, entonces usted solo lo va a sustituir aquí. It's a quarter to eight. Recordemos que cuando usamos to es para las, primero los minutos, para la hora, ¿verdad? Entonces va a funcionar igualito, solo que la única diferencia es que ocupo to en vez de past o after. ¿De acuerdo? No sé si estamos ahí, Cristian. Sí. Bye. Perfect. Muchas gracias. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas de la plataforma? ¿Ya terminamos todas las secciones? ¿O habrá quedado alguien que se le fue alguna respuesta y no lo ha podido contestar? ¿No? Mi duda de ayer dice. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, me picaron todos los zancudos, chicos, hoy! ¡Wow! ¡Qué ronchas las que me han dejado! 5.13. Bye. Ahorita voy. Sí, porque lo hacemos ahorita a las y media para que no nos agarre la tarde. Teacher, era ¿Mm? donde sale un audio donde muestra sonidos de que puede estar haciendo la respuesta que da un nombre de Mari. Uh -huh. Y la que puse hasta como tres, cuatro palabras diferentes y nunca me agarró. Fue en el sexto sonido y en el octavo. Vaya, no, aquí lo vemos, espérame. Ya le digo. Solo está cargando ahorita. Quiero ver. Me dijo sexto y octavo. Octavos. Uh -huh. Ok, so number six is she's riding a bike. Le voy a copiar aquí en, el, en la cajita del, del chat algunas opciones para el number six. You can say she's riding a bike o así tal cual completa. She's riding a bike. Si, puede, si usted quiere, la puede dejar con el punto o sin el punto. Se la va a tomar de ambas formas, ¿verdad? O oh, she's riding a bike, sin punto. Porque yo le puse pedaleando, manejando bicicleta, bicicleta, y no me la agarraba. Pruebe con los que le pasaba así. Ajá, es que es así. Es a veces cuando tiene una, una específica, entonces no le toma otras. Bye. Esa es para la number six. Y para la number eight, utilice esta. Typing or typing, ¿verdad? En este caso, she's typing. Ella está digitando. 
O sea, porque está usando una máquina de escribir. En el octavo, bueno, yo lo escuché como que estaban, como, como que andaba un mall comprando. No, está con una máquina de escribir. Veamos, ya le digo. Si quiere, así rapidito, de todos modos no andamos corriendo. Entonces escuchemos el audio para que usted ahora compare. Y de un solo, por favor, ingrese las, las que yo le acabo de compartir. Escuchémoslo. Answer questions about each sound. One. Two. Three. Seven. Sí, es confuso, tiene razón. Este... Sí, es por el sonido de música, pero sí ya, ya le puse y sí me lo, me lo tomo bien. Vale, perfecto. Gracias, Ticho. Ya sabe. Sí, lo que al final yo entiendo que lo que se escucha no es el como el mall, sino que la oficina en sí y que ella está digitando en una de esas eh, typewriters, ¿verdad? En inglés se llama type typewriter, que son como las máquinas de escribir, pero las antiguas, uh, las vea. Typewriter. Quiero ver. Hay muchas, hay unas que son supuestamente modernas, pero no, pero. Eh, you have to be good at typing. Hay que ser bueno eh, para digitar si las va a usar, because, um, I mean, you have to use your um, knowledge. Para acabar, cada, cada letra tiene los deditos específicos para ir digitando. Entonces, ¿alguien más, chicos, que tenga preguntas respecto a la plataforma? ¿Alguien más que tenga preguntas sobre la plataforma? Hoy ha estado una abeja conmigo. Pero yo creo que ya se cansó de tanto revolotear. Entonces, ¿preguntas, chicos? ¿No hay más preguntas? Bye. Bueno, vámonos entonces pues para lo demás que tenemos aquí con respecto al tema. Ah, veamos acá, dice, de esas no respondí ni una porque no la entendí, dice Adaluz. Vaya Adaluz, estas son de presente continuo, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Aparte de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, pa, hagamos una cosa, le voy a compartir acá. Y igual yo voy a hacer un repaso del presente continuo para la siguiente. Y este ahí usted puede ver, ¿verdad? Cómo es que se hacen esas oraciones. Pero vamos a empezar con la primera. Recuerde que la idea no es que yo le dé la respuesta, sino que vayamos entendiendo por qué la respuesta es así. Y si usted se fija, Ada... Ahorita le estoy compartiendo yo las oraciones, ¿verdad? Eh, pero quítale los números. Cuando usted la pegue en la plataforma, solo ponga las letras. Quítale los números y los puntos. Eh, vaya, si usted se fija, ahí tenemos tres elementos en esas oraciones que yo le estoy compartiendo. Y los elementos son sujeto, verbo to be y, este, y verbo más ing. 
Esa estructura se llama presente continuo o presente progresivo. Y yo les decía que es igualito que en español, ¿verdad? Yo estoy comiendo, yo estoy viendo tele, yo estoy eh, cantando, yo estoy limpiando, etc. Entonces, ahí depende pues de la acción que se esté haciendo en ese momento. Pero es presente continuo. ¿Verdad? Entonces, revise esas oraciones y pues ya más adelante vamos a ver de nuevo los elementos que nosotros necesitamos para hacer estas oraciones. De hecho, ya lo vimos. Si usted quiere, puede revisar también las notas que yo le compartí a todos ahí en el chat para que vea por qué son esas respuestas. Vaya, casi termino. Vale. Y la última. Vaya, ahí está. Ok, ¿alguien más, chicos, que tenga preguntas? Hola, buenas noches, ya me incorporé. <laughs> Hola, quiero ver Jocelyn, Jocelyn. Castillo. Hi, Jocelyn. Good evening. Hi. La voy a anotar en, en la lista. Gracias. You're welcome, Jocelyn Castillo. Aquí está. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga preguntas? Jocelyn Castillo. Dice teacher, no te me. <laughs> Marilyn Deras. Marilyn. Veras, igual bueno, no se preocupe que, que, que al luego tarde. Tarde. La pena. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ah, ah. Dice Beatriz, en el, es en el 3 y es completando la, una conversación. Tres, Ahí solo tres. una me falta y es donde dice, oh, I'm sorry. Eh, esa es la única que me falta, dice. Vaya. Porque vaya. ahí sí, no, no. Ya le metí todo. Todas las opciones. Todas las opciones. Sí. Vaya, solo repítame el número, me dijo tres puntos. Eh, quiero ver, creo que es el tres. Revise ahorita porque voy a pasar la asistencia, voy a agregar la asistencia a, a, no, a Karen Marilyn. ¿Verdad? Quiero ver Karen Marilyn. La sesión, la sesión tres. Uh -huh. Creo que es la 3.3 sí, porque 3. no le sale. Uh -huh. Pero 3.3 es un video. Creo que es el 3.4. Pero... Vaya, ya está. Vaya, ahorita lo busco entonces. Vamos a ver si me anota ahí en el chat. Eh, María Beatriz, el, lo que le dice el ejercicio, porfa, para ver si es este, será este, el que usted me decía. Look, vea si es este, Mar eh, perdón, este, María Beatriz. Será este. Porque de este solo contestamos los que las partes en las que tenían preguntas sus compañeros. No sé en qué parte es que usted tiene esa, esa dificultad. ¿Me escucha, María Beatriz? Perdón, de la conversación 2, eh, me falta la B. ¿Esta? Ajá, sí, correcto. No, she's not from the UK. Ok, muy bien. Ahorita le digo que aparece ahí. 3.4 y me dijo el pen que me acercan 3.4 conversation 2 conversación 2 ay no ya me perdí aquí está um, we're not from the UK ay no ya no me acuerdo dónde fue que me dijo Sí, esa, la, do, la de la conversación 2, es la, la B, esa, ¿correcto? Esta, 
Sí. Ah, vaya, ok. No, she's, uh, she's not, ¿verdad? No, she's not. Puede, puede ocupar cualquiera de esas tres opciones que le voy a compartir en el chat. Ahí están las tres opciones que puede usar. Puede usar she's, o she's, o she's, ¿verdad? Ahí dependiendo de cuál quiera usar usted. Pero solo le agarra este, las contractions. Ahí está, puede usar esa, por ejemplo. ¿Verdad? No, she's not. Mire. No, she's not. She's from the UK. ¿Verdad? Pruebe ahorita, solo esa es la que le hace falta. ¿O le hace falta alguna otra? Eh, me falta la, la B donde dice inglés. English. Ajá. La B. Pero en la conversación todo siempre, perdón. Sí, sí. Siempre, no. En la que continúa acá, ¿vale? Acá, number three. Sí. It's. It's English. It's. ¿Esta? Uh -huh. it's, it's, English. it's, ajá, it's English. Uh -huh. Y luego me falta solo una de la, de la conversación de tres, que es donde dice no, no, in, in from Perú. Ah, ok, esa es, eh, no, I am. I am. ¿Verdad? Sí, I am, pero con contraction, así ve. No, I am. Uh -huh. No forma completa, sino que contraction. Ajá. No, I am not. Uh, I'm from Peru. Bueno. Thank you, teacher. You're welcome. Ya sabe. Ah, verdad que tenían varias preguntas y no me habían dicho. ¿Vaya, ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? ¿No? Vaya, seguros. De acuerdo, entonces vamos a continuar. Let's continue with our presentation. Going to stop sharing here. Voy a terminar de compartir acá. Este, la plataforma. Solo les voy a compartir aquí esta parte de la presentation. It's going to be like this. Vamos a quitar la plataforma y vamos a quitar esta presentación también. Bueno, nuevamente los felicito con lo de la hora. Les fue súper bien, chicos. Bye. Uh, al, at the beginning, right, as Marlon was saying, Marlon les estaba diciendo eso en el chat, ¿verdad? Que ayer aprendieron a decir AM and PM. And uh, this one works, you know, like that, right? It says it's 7 o'clock in the morning. Or it's 7 a.m. Cualquiera de las dos, ¿verdad? It's 12 o'clock. Or it's 12 p.m. Or it's noon. Noon dijimos es mediodía. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m., right? It's 7 o'clock in the evening. Or it's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. Or it's 10 p.m. And it's 12 o'clock at night. Or it's 12 a.m. It's midnight, right? So that is what we learned yesterday. Hicimos este ejercicio también. Ahora, chicos, I need you to do the following. Este ejercicio ustedes lo tienen en la plataforma. Pero I need you to tell me the two types, las dos formas. En la primera me van a usar la forma básica y en la segunda me van a usar after o to, ¿verdad? O pueden usar quarter. Y también half, ¿ok? Entonces, for number one, para la primera, what time is it? ¿Qué hora es, chicos? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? It's 2.20. Dice, it's 2.20. Muy bien. Ajá, esa sería la primera, ¿verdad? Y la segunda forma, usando after. It's 20 after 2. Muy bien, correcto. It's 20 after 2. Son 20 pasadas las dos. Excellent. What about the second one? Segundo. What time is it? Thank you. 
It's 10 to 7. It's 10 to 7. Muy bien. ¿Y cuál sería la forma básica? Excelente, eh, Jocelyn. ¿Cuál sería la otra forma, chicos? It's 7.50. It's 6.50, right? Muy bien. Right, it's 6.50 o también como nos dijo Jocelyn, it's 10 to 7. Muy bien, chicas. What about number three? Tercero, please. Number three. What time is it? Forma básica, it, ¿cuál sería? It's 8.45. Muy bien, it's 8. Con una T al final, ¿verdad? It's 8.45. Y como digo, que falta un cuarto para las nueve. How do you say that? It's a quarter to nine. Muy bien, exactly. It's a quarter to nine. Un cuarto para las nueve. Muy bien. What about number four? Number four. Number four. It's eleven five. Sorry, guys. Perdón. It's 11. Five, do you say? Mm, ok. Estamos bien. Solo nos hace falta una palabrita. ¿Cuál es? Una. Así, Eleven dos letritas. No, está bien. Solo nos hace falta una palabrita que tiene dos letras. Oh. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cómo la decimos? It's 11. Eight to five. Eh, no, no, ya me había dicho cuál era. Se lo voy a mostrar. It's 11, it's 5 past 11, or it's 11.05. La palabra O oh, nos hacía falta. It's 11.05 o oh, it's 5 past 11. Right? Muy bien. What about number 4? Number 4, guys. Aquí, number 4. What time is it? What time is it? ¿Cuál sería la básica? It's 3.15. Muy bien, it's 3.15. ¿Y cómo digo que es un cuarto pasada a las tres? It's a quarter past three. Correct, ok. It's a quarter past three. Excellent. It's a quarter past three. Y la última, chicos. What time is it? ¿Cuál sería la forma básica? It's four o'clock. No. Son las cuatro treinta. It's for thirty. Four thirty. Four thirty, ¿verdad? Muy bien. It's four thirty. Es la básica. Y usando past... Y half, ¿cómo nos quedaría, chicos? Past y half. How, how would it be? It's half past uh, four. Very good. It's, it's half past four. Excellent. Okay, there we go. That would be the uh, correct answer. You see, ustedes pues han logrado llenar el ejercicio. Este mismo ejercicio lo van a encontrar ustedes en la plataforma, ¿verdad? Así que cuando lo completen, recuerden que tienen que seleccionar dos formas, ¿verdad? Very good. This is the uh, exercise that I'm talking about. It's 5.4 and it's a knowledge check, right? Es un knowledge check related to the time. It says... Look at the clocks, clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch, okay? Then it says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions, and WH questions. Antes, antes de pasar ese tema, chicos, ¿alguna duda con respecto a la hora? ¿Alguna duda con respecto a la hora? No? Bye. Perfecto. Solo déjeme abrir aquí la, la plataforma porque la voy a ocupar para el audio. Eh, give me one second. Mm. 
Y que me lleve el Bear with me, guys. Que me está mandando a una sección que no es la que necesito. De mi momento. Me está mandando al midterm. Hmm. <coughs> Sorry, guys. Bueno, está todavía cargando. Bueno, entonces, eh, how are we going to learn about this? Well, there's a conversation, right? There's a conversation, and in the conversation, we are able to find yes, no questions and information questions, right? And that conversation is here. Let me see. Creo que es esta. Déjeme ver acá. Primero veamos la conversación y luego vemos lo de rising and falling intonation. De acuerdo. Veamos, lo voy a compartir en esta pantalla. Vamos a ver. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of Yes or no questions and WH questions. Now, guys, for this one, right, we have to learn two different tips, okay? Now, that is when I raise uh, the intonation. Pero, ¿qué es eso, teacher? ¿Qué, de, ¿A qué se refería el instructor? Se refiere al pitch. Pitch es el tono que yo doy en todo lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, algunas veces tenemos rising intonation, algunas veces tenemos falling intonation, sube, ¿verdad? Y baja. So, when I do that, right, you see, listen and practice. Notice the intonation of the yes, not questions, and WH questions. Si sube, es porque estamos hablando de una yes, not question. Is she getting up? Are they sleeping? 
Entonces ahí la entonación sube. It rises. Pero look at the, at the WH questions, ¿verdad? A diferencia de, las, de estas, las WH questions, ¿verdad? Tienen un falling intonation, o sea, cae. What's she doing? What are they doing? Right? Entonces, I have to pay attention to the words that I listen to. Now, here we have a listening, perdón, hay un listening. Vamos a escuchar. Creo que ya, ya les enseñé la primera. Pero escuchemos las preguntas y ustedes me van a decir si es rising o es falling. La voy a poner primero y luego vamos a irnos una por una. Escuchen, pay attention. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay. Let's go ahead and listen again. One. Are you wearing a coat? So what do you think, guys? Is it rising or falling? Are you wearing a coat? Rising or falling? Hacia arriba o hacia abajo? Rising. Uh, rising es hacia arriba, ¿verdad? O sea, rising. Falling es que cae. Y escuchen la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Listen. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? What type of question is that? ¿Qué tipo de pregunta es? Yes question. Ah, muy bien. Es una yes, no question. ¿Y qué decía, qué, qué dice la explicación que tienen en pantalla? Si es una yes, no question, ¿es falling o es rising? Rising. Muy bien, ¿verdad? ¿Están seguros? Diría que sí, porque cuando se usa W question es cuando baja. Entonces eso es falling. Uh -huh. Vaya. No, la número dos sería que sube. Muy bien, correcto. Entonces la primera ya está, ¿ve? chicos, aquí está, ¿ve? es rising. ¿ve? Ahora rising. vamos con la segunda. Uh -huh. Two. What are you doing now? Ajá. Uh -huh. Three. What are you doing now? Well, Rising yeah. or falling? Falling. 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 Muy bien, porque es una WH question. Vamos con el number three. Three. What time is it? What time is it? Rising or falling? Falling. 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 Muy bien. Next. Four. Is it midnight? Is it midnight? Rising or falling? Rising. Right. Rising. Muy bien, because it's a yes, no question, right? Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Rising or falling? Falling. 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 Y la última. Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Yes. Rising, Rising, porque es yes, no question. Lo siento es que se muestran las respuestas porque como esto se queda, se queda como stock, ¿verdad? Entonces, cuesta llevarlo a cabo. Then, um, let's go ahead and continue with the conversation, ¿verdad? Entonces, I would like to go back here to the conversation, ¿verdad? Porque recuerden que la semana pasada, chicos, en sección 4, lo que vimos fue present continuous. Y lo hicimos súper bien, o sea, lo completamos. Pero eh, also, también um, vimos solo affirmative and negative, ¿verdad? No vimos la parte de las preguntas. Estoy viendo acá que no viene la conversación. Permítanme, chicos. Denme un momento. Que pensé que venía aquí la conversation. O yo me lo imaginé entonces. Esto es de what time is it. 
Y este... Give me one second. Aquí está, ya la encontré. Vaya, chicos. Uy, I'm going to play the listening for the conversation, ¿ok? Please pay attention. Oops, perdón. No tiene volumen. Hoy sí. Is used in a real life setting. Sí. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. I will stop there. No me he fijado que casi se me... Ajá, gracias Marlon. Sí, hasta ahorita me acabo de dar cuenta que tengo la otra clase y no me había, no había pasado lista. Vaya, me voy chicos. Pero antes solo voy a mencionar los nombres que no me contestaron, que son Daniel Enrique Ayala Soto. Daniel no vino hoy. Ahí está, verdad. Eh, Jennifer Rosana Castillo González. No vino. Bye. Eh, José Guillermo Soriano. No vino. Jocelyn Andrea Alvarado. Present, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Y aquí abajo tengo a una persona más que es Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Ahí está. Vaya, chicos, entonces los dejo. Muchas gracias por acompañarme. Thank you so much for joining. Para los que son mamás, happy Mother's Day. Enjoy your day. And I'll see you on Thursday. Nos vemos el jueves, ¿ok? Bye bye, guys. Gracias, bye. Bye. Good night. Good night. Good night.